అందరికీ నమస్తే అండి నేను డాక్టర్ షమా సుల్తానా గైనికాలజిస్ట్ హోప్విన్ హాస్పిటల్స్ ఓల్డ్ క్లబ్ రోడ్ సెవెంత్ లైన్ కొత్తపేట్ గుంటూరు సో ఇవాళ ఈనాటి స్త్రీ ఎన్ని విధాలుగా ఒక స్త్రీగా ఒక అమ్మగా ఒక భార్యగా ఒక చెల్లిగా స్నేహితురాలిగా అన్ని సంబంధాల్లో తన ప్రేమానురాగాలని పంచుతూ దిట్టంగా అండ్ ఇంకా తన అభివృద్ధిలో కూడా ఏం తక్కువ కాకుండా ప్రతి రంగంలోనూ తన శక్తి సామర్థ్యాలను చూపించుకుంటూ నిరూపించుకుంటూ ముందుకు సాగుతుంది అలాంటి ఈనాటి స్త్రీకి ఈ కాలంలో ఒక వ్యాధి సరిగ్గా అవగాహన లేనందువల్ల తన అభివృద్ధి పదంలో వెనకడుగు వేసేలా చేస్తుంది సో అలాంటి వ్యాధి గురించి అవగాహన పెంచి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఈ వ్యాధిని మేము అరికట్టగలము నివారించగలము తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవడానికి ఒక చిన్న ప్రయత్నం చేస్తున్నానండి అందరికీ ఈ వ్యాధి గురించి తెలియజేయడానికి సో ఈ వీడియోలో సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అంటే గర్భాశయ ముఖద్వారపు క్యాన్సర్ గురించి మొత్తంగా అవగాహన మీకు రావడానికి మొత్తంగా ప్రయత్నిస్తానండి సో మా మిషన్ సే నో టు సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అంటే గర్భాశయ ముఖద్వారపు క్యాన్సర్ని సే నో నో అని చెప్తాము అండ్ ఇది గర్భాశయ ముఖద్వారంలో ఒక వైరస్ వల్ల సాకుతుందండి ఇక్కడ గర్భాశయ ముఖద్వారం ఉంటే అక్కడ అక్కడ ఆ పొరలాగా ఫామ్ అయ్యి ముందస్తు అది లేయర్లో హెచ్పీవీ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుంది ఆ హెచ్పీవీ ఇన్ఫెక్షన్ కొన్ని స్ట్రెయిన్స్ ఉంటాయి హార్మ్ఫుల్ స్ట్రెయిన్స్ అని సిక్స్టీన్ అండ్ ఎయిటీన్ అండ్ తదుపరి కొన్ని డేంజరస్ స్ట్రెయిన్స్ వల్ల ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ వస్తుంది కొన్ని స్ట్రెయిన్స్ నాన్ డేంజరస్ ఉంటాయి సిక్స్ ఎయిట్ అలాంటివి జెనిటల్ వార్డ్స్కి కారణమవుతాయి సో ఈ హెచ్పీవీ ఇన్ఫెక్షన్ సాగుతుంది ఎలా సాగుతుంది ఫర్ సపోజ్ వాళ్ళల్లో ఎక్కువ వాళ్ళతో లైంగిక సంబంధం ఉండడం వల్ల అండ్ వాళ్ళల్లో వీక్గా ఇమ్యూనిటీ ఉండడం వల్ల వాళ్ళల్లో కొంతమంది చాలా వరకు గర్భ నిరోధక మాత్రలు వేసుకుంటారు చాలా డ్యూరేషన్ వరకు లాంగ్ డ్యూరేషన్ వరకు ఈ గర్భ నిరోధక మాత్రలు యూజ్ చేయడం అండ్ చాలా తక్కువ వయస్సులో ఎక్కువ డెలివరీలు అవ్వడం తక్కువ వయస్సులో తొందరగా లైంగిక సంబంధంలో రావడం అండ్ చాలామంది ఈనాటి కాలంలో కొంచెం స్మోకింగ్కి అలవాటు పడడం అది కూడా ఒక రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ అని చెప్పొచ్చండి అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఎక్కువసార్లు ఎస్టడీస్ అంటే లైంగిక సంబంధం వల్ల ఎలాంటివి అయితే ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తాయో అవి మాటి మాటికి జరగడం ఇలాంటి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్న వాళ్ళల్లో తొందరగా ఈ హెచ్పీవీ ఇన్ఫెక్షన్ క్యాన్సర్లా మారే అవకాశం ఉంది హెచ్పీవీ ఇన్ఫెక్షన్ సోకిన వారల్లో చాలామంది సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆర్ మోర్ దెన్ దాట్ సమయం గడుస్తున్నారుగా వాళ్ళల్లో వాళ్ళ ఇమ్యూనిటీ వల్ల అండ్ అదర్ విటమిన్స్ అండ్ ప్రోటీన్స్ వల్ల వాళ్ళకి ఈ ఇన్ఫెక్షన్ అక్కడే ఆగిపోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కానీ కొందరిలో నేను ఇప్పుడు ఏదైతే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ చెప్పానో వాళ్ళల్లో అండ్ తదుపరి వాళ్ళల్లో ఇంకా అలాంటి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎక్కువ కావడం వల్ల ఈ ఇన్ఫెక్షన్ క్యాన్సర్లా మారే మారడానికి దారితీస్తుంది సో లక్షణాలేంటి ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్కి సో ఫస్ట్ది చూసుకుంటే మేము వాళ్ళల్లో తెల్లబట్ట ప్రాబ్లం ఉంటుందండి ఈ తెల్లబట్ట అబ్నార్మల్గా ఎలా అంటే వాసన కలిగి ఉండడం అండ్ అబ్నార్మల్గా ఎక్కువగా రావడం అండ్ దానివల్ల వాళ్ళు చాలా ఇది అబ్నార్మల్ ఉంది ఇది నార్మల్గా మాకు నెలసరి ఇలాగే వస్తుంది దానికి ప్యాడ్ కూడా యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది అనేసి అబ్నార్మల్గా వైట్ డిశ్చార్జ్ రావడం అండ్ అబ్నార్మల్గా వెజానల్ డిశ్చార్జ్ అంటే నెలసరి రా వస్తున్నప్పుడు తెల్ల ఎర్రబట్ట అంటే బ్లీడింగ్ కనిపిస్తుంది అప్పుడు కాకుండా నెలసరి మధ్య నెలసరికి నెలసరికి మధ్య రోజుల్లో కొంచెం రక్తం కనిపించడం లేకపోతే హస్బెండ్ వైఫ్ కలిసినప్పుడు రక్తం కనిపించడం అలాంటి సమయాల్లో అబ్నార్మల్ వెజానల్ బ్లీడింగ్ అంటాము అలాంటివి రావడం లేకపోతే నెలసరి అయినప్పుడు కొంచెం హెవీగా బ్లీడింగ్ కనిపించడం గడ్డలు గడ్డలుగా రక్తం పడడం అండ్ మూత్రం చేసేటప్పుడు పెయిన్ మంట అలాంటివి ఉండడం లేకపోతే మాటి మాటికి మూత్రం వచ్చేలా ఫీలింగ్ ఉండడం ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీస్ కావడం అండ్ హస్బెండ్ వైఫ్ కలు కలుస్తున్నప్పుడు పెయిన్ ఉండడం 
అలాంటి అలాంటి ఒక లక్షణం ఉంటుంది అండ్ పెల్విక్ పెయిన్ అంటే నడుము భాగంలో పట్టుకుపోయినట్టు పెయిన్ ఉండడం ఎప్పుడు నెలసరి వచ్చినప్పుడు కాదు మొత్తం నెల కూడా వాళ్ళకి నడుము పట్టినట్టుగా పెయిన్ ఉండడం అండ్ కొంతమంది వెయిట్ లాస్ కోసం ట్రై చేస్తారు వాళ్ళు వెయిట్ లాస్ అయితే ఓకే అలా కాకుండా ఎవరైతే నార్మల్గా అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ వెయిట్ లాస్ అంటాము వాళ్ళల్లో బరువు తగ్గిపోవడం లాంటివి సడన్గా బరువు తగ్గిపోతున్నారు అలాంటి లక్షణం కనిపిస్తే అండ్ ఎవరిలో అయితే కొంచెం పని చేస్తున్నామో అలసిపోతున్నాము చాలా తొందరగా అలసట వస్తుంది అలాంటి ఒక లక్షణం ఉంటుంది ఇంకా లాస్ట్లీ లెగ్స్ క్రామ్స్ ఉంటాయి మొత్తం కింద భాగంలో మొత్తం నడుము నుంచి కాళ్ళ వైపులా మొత్తంగా నొప్పులు ఉంటాయండి ఇలాంటి లక్షణాలు ఉంటే అవి కొన్ని వార్నింగ్ సైన్స్ ఆఫ్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అనొచ్చండి సో ఇది స్టేజ్ల పరంగా ఇప్పుడు నేను ముందైతే ఎలా అయితే చెప్పానో ఈ హెచ్పివి ఇన్ఫెక్షన్ చాలా మంది వరకు చాలా వరకు వాళ్ళల్లో ఇన్ఫెక్షన్ అంతటికి అది సమయం కొద్ది అది తగ్గిపోతుంది కానీ ఎవరిలో అయితే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల పెరిగిద్దో అది స్టేజ్ పరంగా ముఖద్వారంలోనే కాకుండా పై భాగంలో కింద భాగంలో అంటే ఫస్ట్ అయితే ఆ గర్భ గర్భసంచి ముఖద్వారంలోనే ఉన్నప్పుడు స్టేజ్ జీరో స్టేజ్ వన్ స్టేజ్ వన్ అంటే ఎక్స్టెన్సివ్ అంత సర్వైక్స్లో ఉన్నప్పుడు అండ్ స్టేజ్ టూ కొంచెం పైకి ముఖద్వారం నుంచి కొంచెం పైకి అండ్ వెజైనల్ అప్పర్ పార్ట్ కి చేరినప్పుడు స్టేజ్ టూ అండ్ స్టేజ్ త్రీ అన్నప్పుడు కొంచెం బయటికి ముఖద్వారం నుంచి బై బయట ఆర్గన్స్కి అండ్ స్టేజ్ ఫోర్ అనగా ముఖద్వారం నుంచి బయట ఆర్గన్స్ కాకుండా డిస్టెంట్ ఆర్గన్స్ గర్భసం గర్భసంచియే కాకుండా మూత్ర సంచి అండ్ రెక్టం రెక్టంని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేసి ఇంకా మొత్తం బ్లడ్ నుంచి లింఫ్ నోట్స్ నుంచి అది ఎక్స్టెన్సివ్లీ మెటాస్టాయిస్ అయితే అండి అప్పుడు స్టేజ్ ఫోర్ అంటాము సో ఇది మేము ఎలా తెలుసుకోగలము ఈ వ్యాధి వచ్చింది అని డయాగ్నోస్టిక్ ఏం ఎలా తెలుసుకోగలము సో దీనికి చాలా రకాలు ఉన్నాయండి మొట్టమొదటి రకం మీన్స్ మెథడ్ ఏంటంటే పాప్స్మియర్ సింపుల్ మెథడ్ ఇది మేము మీరు ఓపీడీ వచ్చినప్పుడు రెండు నిమిషాల్లో చేయొచ్చండి ఎగ్జామినేషన్ టేబుల్ మీద ఎగ్జామినేషన్ లిథాటమీ పొజిషన్ నార్మల్ ఎగ్జామినేషన్కి మీరు ఎలా అయితే పడుకుంటారో అదే పొజిషన్లో మేము ఈ స్పాచులాతో స్లైడ్ మీద ఆ ముఖద్వారం దగ్గర ఉన్న సెక్రీషన్స్ని తీసి దీని మీద ఒక స్లైడ్తో మేము ప్యాప్స్ మియర్ తీసి ఈ హిస్టోప్యాథ్ రిపోర్ట్ తీస్తామండి అంటే మేము సైటాలజీ తీస్తాము దీన్ని ప్యాప్స్ మియర్ది సో ఈ స్ట సైటాలజీలో మేము మాకు తెలిసింది ఏంటంటే సైటాలజీలో నార్మల్ సైటాలజీ ఉంటుంది అండ్ లో గ్రేడ్ స్క్వామస్ ఇంట్రాపిథిలియల్ లీజన్ ఉంటుంది హై గ్రేడ్ స్క్వామస్ ఇంట్రాపిథిలియల్ లీజన్ అండ్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఇలా మారుతూ ఉంటుందండి దీన్ని డిస్ప్లేసియా డిస్ప్లాస్టిక్ సెల్స్ అంటాము ఇలా డిగ్రీ ఆఫ్ డిస్ప్లాస్టిక్ సెల్స్ని బట్టి మేము స్టేజ్ ఆఫ్ స్కార్సినోమా ఇన్స్టిట్యూ అనేది తెలుసుకోగలము సో ఈ కార్సినోమా ఇన్స్టిట్యూట్ సైటాలజీ ఆఫ్ కార్సినోమా ఇన్స్టిట్యూట్ ఇలా మేము ప్యాప్స్మియర్ ద్వారా నిర్ధారణ చేసుకుంటాము ఇలా ప్యాప్స్మియర్ ద్వారా నిర్ధారణ అయినప్పుడు మాకు లో గ్రేడ్ స్క్వామస్ ఇంట్రాపిథియ లీజన్ అని ఉంటే నార్మల్ సర్వీక్స్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఇన్ఫెక్టివ్ సర్వీక్స్ అండ్ అది ప్రోగ్రెషన్ అయ్యి ఎవరిలో అయితే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ మెరుగుబడి ఉంటాయి ఇంకా మీన్స్ చాలా రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయో వాళ్ళల్లో రిగ్రెషన్ అవ్వకుండా ప్రోగ్రెషన్ అయ్యి ఇన్వేజన్ దాకా వెళ్తుంది ఇన్వేజన్ అంటే పక్కన ఆర్గన్స్కి కూడా అది వ్యాప్తి చెందుతుంది అండ్ దాని తర్వాత మేము ప్యాప్స్ మియర్తో ఒక నిర్ధారణ అంటూ సైటాలజీ తెలిసిన తర్వాత దాంట్లో డిస్ప్లాస్టిక్ సెల్స్ ఉన్నాయి సైటాలజీ హై గ్రేడ్ స్క్వామస్ ఇంట్రాపిథిలియల్ లీజన్ లో గ్రేడ్ స్క్వామస్ ఇంట్రాపిథిలియల్ లీజన్ అని ఉన్నాయి అని అప్పుడు తెలిసినప్పుడు మేము కాల్పోస్కోపీ ఎగ్జామినేషన్ చేస్తాము ఈ కాల్పోస్కోపీ అని పరిక్రమతో మేము డైరెక్ట్గా ముఖద్వారాన్ని చూస్తామండి సో దీంతో మేము ముఖద్వారాన్ని చూసినప్పుడు రెండు టెస్ట్లు మెయిన్గా చేస్తాము ఫస్ట్ టెస్ట్ ఎస్టో ఎస్టిక్ యాసిడ్ టెస్ట్ దీంట్లో ఎస్టో వైట్ ఏరియాస్ని బట్టి మేము అది ఏ గ్రేడ్లో ఉన్నది అని తెలుస్తుంది దెన్ లుగోల్ సైడిన్ టెస్ట్ అని చేస్తాము లుగోల్ సైడిన్ అంటే 
ఇంతవరకు ఆ లీజన్ ఉన్నంత వరకు లుగోల్స్ ఐడిన్ కలర్ క్యాచ్ చేయదు సో ఈ లీజన్లో ఏ కలర్ వస్తే ఏ గ్రేడ్ అనేది తెలుస్తుంది సో కాల్పోస్కోపీ రిపోర్ట్ అన్నది మేము ఇలా ఇస్తామండి ఫస్ట్ ఈజ్ నార్మల్ దెన్ ఒక గ్రీన్ లైట్లో దాని బ్లడ్ వెజల్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఫైన్ ఉన్నాయా కోర్స్ ఉన్నాయా చూస్తాము దెన్ ఎస్టోబైట్ ఏరియాస్ అని చూస్తాము దెన్ లుగోల్స్ ఐడిన్ కలర్ క్యాచప్ అది అంతా చూస్తాము సో ఇలా మీ ఇలా కాల్పోస్కోపీ రిపోర్ట్ వస్తుంది దీంట్లో స్క్వీడ్ స్కోర్ ప్రకారంగా మేము దీన్ని క్యాటగరైజ్ చేస్తాము ఏ గ్రేడ్లో సిఐఎన్ అంటే కార్సినోమా ఇన్స్టిట్యూట్ ముఖ ద్వారంలోనే ఉన్నప్పుడు మేము పసిగట్టే ఈ పరిక్రమ సాధనము ఈజీలీ మేము పసిగట్టగలమండి ఆ లీజన్ని పసిగట్టినప్పుడు మేము ఇలా గ్రేడింగ్ చేసుకొని స్టెప్ వైజ్ ఎబ్ నార్మల్ ఉంటే స్టెప్ వైజ్ మేము గ్రేడింగ్ చేసుకొని దాని ప్రకారంగా స్వీట్ స్కోర్ అని ఉంటుంది ఆ స్వీట్ స్కోర్ తెలిసిన తర్వాత మేనేజ్మెంట్ ప్లాన్ చూసుకుంటాము ఫర్ సపోజ్ అది ఫర్ సపోజ్ మేము గ్రేట్ స్వీట్ స్కోర్ అనగా ఎస్టో వైట్ ఏరియాస్ ఉంటాయి అంటే నేను చెప్పిన ప్రకారంగా ఎస్టిక్ యాసిడ్ పెట్టినప్పుడు ఎస్టో వైట్ ఏరియాస్లో ఫర్ సపోజ్ మాకు జీరో ఆర్ ట్రాన్స్పరెంట్ ఏరియాస్ వస్తాయి అప్పుడు జీరో అంటాము స్వీట్ స్కోర్ తర్వాత కొంచెం షేడీ ఆర్ మిల్కీ వైట్ ఉంటాయి అప్పుడు గ్రేడ్ వన్ అండ్ ఒపేక్ ఆర్ వైట్ ఏరియాస్ ఉంటాయి సో అప్పుడు గ్రేడ్ టూ అలాగే మేము మార్జిన్స్ చూస్తాము డిఫ్యూజ్ ఉన్నాయా షార్ప్ ఉన్నాయా లేకపోతే షార్ప్ అండ్ ఈవెన్ ఉన్నాయా అలా స్వీట్ స్కోర్ ప్లాన్ చేస్తాము వెసల్స్ కూడా ఫైన్ అండ్ రెగ్యులర్ ఉంటే జీరో అండ్ వన్ ఆర్ టూ అలా గ్రేడింగ్ ప్రకారంగా గ్రేడింగ్ చేసుకొని మేము మేనేజ్మెంట్ ప్లాన్ వరకు డిసైడ్ చేసుకుంటాము సో ఇలా మేము కాల్పోస్కోపీలో వచ్చినప్పుడు నార్మల్ ఉంటే సర్వీక్స్ ఎంత స్మూత్లీ అండ్ వితౌట్ ఎనీ ఇరోజన్ ఉంటుంది ఫర్ సపోజ్ సిఐఎన్ వన్ ఉంటే ఆ ఇరోజన్ మీకు వన్ ఏరియా అంటే ఎంత ఏరియాలో ఉన్నది లీజన్ ఫర్ సపోజ్ లెస్ దెన్ ఫైవ్ ఎంఎంఆ మోర్ దెన్ ఫైవ్ ఎంఎంఆ అని చూసి ఈరోజన్ సిఐఎన్ వన్ టూ ఆర్ దాంట్లో ఎలా ఉన్నాయి బ్లడ్ వెసల్స్ ఆర్ ఎస్టోబైట్ ఏరియాస్ ఎలా ఉన్నాయి అండ్ లుగోల్స్ ఐడిన్ వేసినప్పుడు ఆ ఏరియా మస్టర్డ్ ఎల్లో అలా ఎలా ఉన్నాయని చూసుకొని సిఐఎన్ వన్ టూ త్రీ అన్నీ డిసైడ్ చేస్తాం క్యాన్సర్ ఉందా లేదా అని నిర్ధారణ చేసుకుంటాము కాల్పోస్కోపీతో సో ఇలా కాల్పోస్కోపీతో మేము నిర్ధారణ చేసిన తర్వాత ఫర్ సపోజ్ ఆ ఏరియాలో కొంచెం ఏరియా ఉంది ఫైవ్ ఎంఎం వన్ ఎంఎం ఏరియా ఉంది అక్కడికక్కడ ఓపీడీ ప్రొసీజర్లో ఒక పరిక్రమతో అంటే కోల్డ్ కాట్రైజేషన్ ఉంటుంది క్రయోథెరపీ అంటాము సో ఆ క్రయోథెరపీ తో అక్కడ లీజన్ ని మేము అక్కడికి అక్కడ ట్రీట్మెంట్ చేయగలము ఫర్ సపోజ్ కొంచెం ఎక్స్టెన్సివ్ లీజన్ ఉంది అండ్ మస్టర్డ్ ఎల్లో లీజన్ చాలా ఎక్స్టెన్సివ్గా కనిపిస్తుంది సో అక్కడ నుంచి బయోప్సీ తీసి మేము ఫర్దర్ నిర్ధారణకి దాంట్లో ఎంత శాతం క్యాన్సరస్ సెల్స్ మెటాస్టైస్ మీన్స్ మెటాప్లేసే అయి ఉంది డిస్ప్లేస్ అయి ఉందో చూస్తాము సో ఈ లీజన్ మో లెస్ దెన్ ఫైవ్ ఎంఎం అయితే స్వీట్ స్కోర్ జీరో ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీన్ ఎంఎం వన్ అండ్ మోర్ దెన్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎం వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ ఇస్ గ్రేట్ స్వీట్ స్కోర్ టూ సో ఐడెన్ స్టేనింగ్ కూడా బ్రౌన్ ఫెయింట్లీ ఎల్లో అండ్ డిస్టింక్ట్లీ ఎల్లో ఇలా ఇలా క్యాటగరైజ్ చేయొచ్చు సో ఇలా మీరు మేము నిర్ధారణ చేసుకుంటాము చాలా వరకు ఈ కాల్పోస్కోపీ అండ్ బ్యాప్స్మియర్ ద్వారా అండ్ ఫర్దర్ మేము హెచ్పీవీ డిఎన్ఏ టెస్ట్ చేస్తామండి ఈ కాల్పోస్కోపీలో మేము లీజన్ అంత వరకు నెక్స్ట్ లెవెల్లో హెచ్పీవీ డిఎన్ఏ టెస్ట్ చేసి నిర్ధారణ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఫర్ సపోజ్ మెటస్టాస్ అయింది ఎక్స్టెన్సివ్ క్యాన్సర్ ఉంది ఇన్వెసివ్ క్యాన్సర్లా కనిపిస్తుంది అంటే అప్పుడు ఎక్స్టెన్సివ్గా సిటీ సిటీ స్కాన్ ఎంఆర్ఐ చెస్ట్ ఎక్స్రే అలాంటివి చూసుకొని పెట్ స్కాన్ అలాంటివి చూసుకొని ఎంత ఎక్స్టెన్సివ్గా మెటస్టాస్ అయి ఉంది అని చూసుకొని వాళ్ళ ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ మేము చెప్పొచ్చు సో ఇప్పుడు వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్లో టీకాలు ఉన్నాయి వ్యాక్సినేషన్ ఉంది సో ఎందుకు ఎందుకు లేట్ ఎందుకు అందరూ వ్యాక్సినేషన్ గురించి ఎవరు ఎందుకు మాట్లాడడం లేదు ఎందుకు టీకాలు వేయించుకోవడం ఎందుకు అవగాహన లేదు అంటే ఎవరి దగ్గర జవాబు లేదు ఇప్పుడు అందుకనే నేను ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్కి అవగాహనకి నేను కట్టుదిట్టంగా ఎందుకు కంకణం కట్టాను అంటే ఈ వ్యాక్సినేషన్ గురించి చాలా వరకు ఎవరికి తెలీదు వ్యాక్సినేషన్ చేపిస్తే కరెక్ట్ ఏజ్లో ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్కి జీరో పర్సెంట్ మీన్స్ వస్తుంది ఎవ్వరికి ఇది సాకే పరిస్థితి రాదు ఎందుకంటే ఈ వ్యాక్సినేషన్ వేపిస్తే వాళ్ళలో కరెక్ట్ ఏజ్లో యాంటీబాడీస్ వచ్చేస్తాయి బిఫోర్ వాళ్ళకి ఈ ఇన్ఫెక్షన్ సోకే ముందే వాళ్ళలో యాంటీబాడీస్ ఉంటే ఇంకా
అందుకని ఈ వ్యాక్సినేషన్ గురించి నేను చెప్పదగ్గేది ఏంటంటే సో ఇది యంగ్ అడాలసెంట్ చిల్డ్రన్లో వేయించాలండి సో ఈ హెచ్పీవీ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ అందరూ చేస్తున్నారు కానీ ఎవ్వరికీ మొత్తంగా తెలిసేలాగా అవ్వడం లేదు సో ఇది ఏంటి ముందైతే గార్డిసిల్ సర్వరిక్స్ అని టూ వ్యాక్సినేషన్స్ ఉండేవి అప్పుడు కూడా చాలా కొంతమంది ముందుకు వచ్చారు వ్యాక్సినేషన్స్ గురించి కానీ ఇప్పుడు ఇంకో కొత్తది వచ్చింది గార్డిసిల్ నైన్ అని సో ఈ గార్డిసిల్ నైన్లో నైన్ స్ట్రెయిన్స్కి నైన్ స్ట్రెయిన్స్ ఇంపార్టెంట్ స్ట్రెయిన్స్కి మొత్తానికి వ్యాక్సినేషన్ ఉంది దీనిలో నాట్ ఓన్లీ జెనెటల్ వార్డ్స్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అండ్ మిగతా నార్మల్ అన్నిటికీ ఉంది నాట్ ఓన్లీ గర్ల్స్ మేల్స్లో కూడా ఓరల్ క్యాన్సర్ అండ్ పెనాయిల్ క్యా పెనిస్ క్యాన్సర్ యానల్ క్యాన్సర్ వీటన్నిటికి కూడా నివారించే వ్యాక్సినేషన్ అండి ఇది నాట్ ఓన్లీ ఫీమేల్స్ మేల్స్ కూడా ఒక ఏజ్ అంటే నైన్ ఇయర్స్ నుంచి మేము ఫస్ట్ టాక్ టాక్ అబౌట్ స్టార్ట్ టాక్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ ఎట్ ద ఏజ్ వెరీ లెస్ దట్ ఈస్ నైన్ ఇయర్స్ నైన్ ఇయర్స్ నుంచి మీరు స్టార్ట్ చేసి ఈ వ్యాక్సినేషన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ వరకు టూ డోసెస్ వేయించండి ఇప్పుడు ఫస్ట్ వ్యాక్సినేషన్ డే జీరోకి వేయించినప్పుడు నెక్స్ట్ వ్యాక్సిన్ మీరు సిక్స్ మంత్స్కి వేయించవచ్చు సో టూ డోసెస్ ఫస్ట్ ఈజ్ ఆన్ డే జీరో అండ్ డే ఆన్ సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత ఒక వ్యాక్సిన్ సో టూ డోసెస్ ఎప్పటి నుంచి నైన్ ఇయర్స్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ వరకు అయితే టూ డోసెస్ అలా కాకుండా ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ పైబడిన వారికి త్రీ డోసెస్ త్రీ డోసెస్ ఫస్ట్ ఈజ్ డే జీరో తర్వాత టూ మంత్స్ అండ్ తర్వాత సిక్స్ మంత్స్ ఇలా త్రీ డోసెస్ వేయించాలండి సిక్స్ మంత్స్ టు ట్వెల్వ్ మంత్స్ మధ్యలో ఒక థర్డ్ డోస్ వేయించాలి సో త్రీ డోసెస్ ఫ్రమ్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ టు ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్కి పైబడిన వాళ్ళని కూడా ఈ ఈరోజు స్టడీస్ ఉన్నాయి ట్వంటీ సిక్స్ కి పైబడిన ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు కూడా ఈ వ్యాక్సినేషన్ తీసుకోవచ్చని ఎందుకంటే మీన్స్ వాళ్ళు ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు దాకా ఎక్స్పోజ్ కాలేదు హెచ్పీవీ ఇన్ఫెక్షన్కి లేకపోతే హెచ్పీవీ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిన వాళ్ళలో ఇంకా అలా మారడానికి ఛాన్సెస్ లేవు అది రిగ్రెస్ అయిపోయింది మళ్ళీ ఆ ఇన్ఫెక్షన్కి రాకుండా చేసేది సో ఇప్పుడు రీసెంట్ స్టడీస్ లెస్ దెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వాళ్ళు కూడా ఈ వ్యాక్సినేషన్ తీసుకుంటున్నారండి ఇన్ఫ్యాక్ట్ కొంతమంది అయితే ఇన్ ఎనీ ఏజ్ దే దే ఆర్ టేకింగ్ దిస్ వ్యాక్సినేషన్ సో వై నాట్ ఈ పిల్లల్లో ఈ టీకాలు వేపిస్తే మొత్తంగా సర్వైకల్ క్యాన్సర్ నుంచి ప్రివెంట్ చేయగలము అంటే వై నాట్ అండి ఇప్పుడు ఈ వ్యాక్సినేషన్ వేపిస్తే మీకు లైఫ్ లాంగ్ ఒక చైల్డ్కి క్యాన్సర్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ నుంచి విముక్తి కలిగించినట్టే సో నెక్స్ట్ ఇలా మే మా హాస్పిటల్లో గాడిసిల్ వ్యాక్సిన్ మేము గాడిసిల్ నైన్ వ్యాక్సిన్ మేము అవైలబుల్ చేపిస్తున్నామండి వాళ్ళకి రిజిస్ట్రేషన్ కార్డు ఉంటుంది అండ్ దే కెన్ కమ్ రిజిస్టర్ దెమ్ సెల్స్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ లోపల నైన్ నైన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ వాళ్ళు టూ డోసెస్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ ఓవర్ పైబడిన వాళ్ళు త్రీ డోసెస్ వేయించుకోవాలండి సో డబ్ల్యూహెచ్ఓ పరంగా ఒక ఒక స్కీమ్ ఉందండి ఒక ప్రోగ్రామ్ పెట్టారు డబ్ల్యూహెచ్ఓ వాళ్ళు ఇన్ నవంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ నైంటీ సెవెంటీ నైంటీ అని సో ఐ లైక్ అలాట్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఇది మేము గుంటూరులో కూడా గుంటూరులో కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ మేము కంటిన్యూ మీన్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి అండ్ సక్సెస్ఫుల్ చేయాలి ఎలా అంటే నైంటీ పర్సెంట్ వ్యాక్సినేషన్ సెవెంటీ పర్సెంట్ స్క్రీనింగ్ అండ్ నైంటీ పర్సెంట్ ట్రీట్మెంట్ సో ఇది బై ట్వంటీ థర్టీకి మేము అచీవ్ చేయాలి అని డబ్ల్యూహెచ్ఓ వాళ్ళు ఈ స్కీమ్ని పెట్టారు సో ట్రిపుల్ ప్రివెన్షన్ ట్రిపుల్ ఇన్వెన్షన్ బై ట్వంటీ థర్టీ అండ్ బియాండ్ సో ఇది నైంటీ సెవెంటీ నైంటీ సో దీంట్లో ఏంటంటే హెచ్పీవీ వ్యాక్సినేషన్ గురించి అవగాహన పెంచి అండ్ ఎందుకు వస్తుంది ఎలా అని వాళ్ళు వ్యాక్సినేషన్ మెయిన్లీ వ్యాక్సినేషన్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఈ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ఫుల్ చేద్దామని డబ్ల్యూహెచ్ఓ వాళ్ళు ఈ ప్రోగ్రామ్ పెట్టారండి సో యాజ్ ఐఎమ్ ఏ అంబాసిడర్ ఫర్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ నేను నైంటీ సెవెంటీ నైంటీ మా గుంటూరు అండ్ పరిసరం ప్రాంతాల్లో ఈ అవగాహన పెంచి అవేర్నెస్ ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఎందుకు వస్తుంది ఎవరిలో వస్తుంది ఎప్పుడెప్పుడు ఏ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి వ్యాక్సినేషన్ ఎవరిలో ఎప్పుడు వేయించాలి అని తెలుసుకొని వాళ్ళు అవగాహన ఇలా మేము నైంటీ సెవెంటీ నైంటీ ఈ స్కీమ్ని మేము గుంటూరులో గుంటూరు పరిసర ప్రాంతాల్లో చేయగలిగితే మేము ట్వంటీ థర్టీ కల్లా కొంచెం సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అనేది 
జీరో రేట్కి తేవచ్చు ఆర్ నియర్లీ జీరోకి తేవచ్చండి మా చిన్న చిన్నారులని నైన్ ఇయర్స్కి పైబడిన వాళ్ళని తొందరగా ఈ వ్యాక్సినేషన్కి తెప్పించి వేపించి కరెక్ట్ ఏజ్లో వాళ్ళకి క్యాన్సర్ ఫ్రీ లైఫ్ ఇవ్వచ్చు మేము సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఫ్రీ లైఫ్ ఇవ్వచ్చు ఏ క్యాన్సర్ అయినా మేము ఈనాడు చెప్పలేము ఈ క్యాన్సర్ ఈ టీకా వేస్తే ఈ క్యాన్సర్ రాదు అని కానీ ఈ క్యాన్సర్ని ఐ కెన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టెల్ యూ కె సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఈ వ్యాక్సినేషన్ ఇస్తే రాదు వాళ్ళ లైఫ్లో మళ్ళీ రాదు సో కాల్పోస్కోపీకి కూడా ట్రైనింగ్ ఉంటుందండి ఇలా సో ఈ ట్రైనింగ్ పారామెడికల్స్ మెడికల్స్ ఎవరైనా కాల్పోస్కోపీ అని ఇలా ట్రైనింగ్ తీసుకొని వాళ్ళు నిర్ధారణ చేసుకోవడానికి ఈ కాల్పోస్కోపీ అని వాడి వాళ్ళు నిర్ధారణ చేసుకోవచ్చండి ప్యాప్స్ మీరు కూడా ఇట్ ఈస్ అ సింపుల్ టెస్ట్ జస్ట్ స్లైడ్ అండ్ స్పాచులా వాళ్ళల్లో ఇలా సైటాలజీ తీసి వాళ్ళు నిర్ధారణ చేసుకోవచ్చు అండ్ ట్రీట్మెంట్ మెథడ్స్లో మెయిన్లీ మేము కోన్ బయోప్సీ అని చేస్తాము ఎక్కడి వరకు అయితే ఆ లీజన్ ఉంటుందో అక్కడి వరకు మీన్స్ సర్వీక్స్ని కోన్ కోన్ షేప్లో మేము అంత లీజన్లో కోన్ షేప్లో తీస్తాము సో కోన్ బయోప్సీ కోనైజేషన్ అంటాము సర్వైకల్ కోనైజేషన్ సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డయాగ్నోస్టిక్ మెథడ్స్ ఇప్పుడు దాకా నేను మాట్లాడింది ప్యాప్స్మియర్ అండ్ హెచ్పివి డిఎన్ఏ టెస్టింగ్ ఉంటుంది పంచ్ బయోప్సీ తీస్తాము అండ్ ఎండో సర్వైకల్ కరెటాజ్ అక్కడ నుంచి తీసి మేము టిష్యూని మీన్స్ సైటాలజీ చూడవచ్చు అండ్ కోన్ బయోప్సీ తీయచ్చు అండ్ ఎలక్ట్రికల్ సర్జికల్ పెథాలజీ చూ చూడొచ్చండి సో స్క్రీనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఎలా ఉందంటే సర్వైకల్ స్క్రీనింగ్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ ఇప్పుడు ఏజ్ గ్రూప్ ఏజ్ గ్రూప్ పరంగా చూస్తే ఫర్ సపోజ్ ఎవరైనా లెస్ దెన్ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ ఉన్నారు సో వాళ్ళల్లో స్క్రీనింగ్ అవసరం లేదు అండ్ ట్వంటీ వన్ నుంచి ట్వంటీ నైన్ ఇయర్స్ లోపల వాళ్ళు సైటాలజీ అంటే ఇప్పుడు ప్యాప్స్మియర్ అయితే చెప్పానో ఈ ప్యాప్స్మియర్ టెస్ట్ ప్రతి మూడు సంవత్సరాలకి రిపీట్ చేయాలి సో ఈ ప్యాప్స్మియర్ టెస్ట్ ట్వంటీ వన్ టు ట్వంటీ నైన్ ఇయర్స్ వాళ్ళు ప్యాప్స్మియర్ మూడు సంవత్సరాలకి రిపీట్ చేయాలి ఫర్ సపోజ్ వాళ్ళల్లో అబ్నార్మల్ సైటాలజీ అని వస్తే వాళ్ళు ఫాలోఅప్ హెచ్పివి డిఎన్ఏ టెస్ట్ ఫాలోఅప్ చేసి కాల్పోస్కోపీ దెన్ ఫర్దర్ మేనేజ్మెంట్ ప్లాన్ చూసుకోవాలి ఫర్ సపోజ్ వాళ్ళల్లో ప్యాప్స్మియర్ నార్మల్గా వచ్చిందంటే త్రీ ఇయర్స్కి ఒకసారి రిపీట్ చేయాలి దెన్ థర్టీ టూ థర్టీ టు సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వీళ్ళు ఏం చేయాలి థర్టీ థర్టీ ఇయర్స్ వరకు వాళ్ళకి ఏం లీజన్ లేదు ప్యాప్స్మియర్ నార్మల్ ఉంది అలాంటి వాళ్ళు థర్టీ ఇయర్స్ నుంచి సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు ప్యాప్స్మియర్ ఆర్ హెచ్పివి డిఎన్ఏ టెస్ట్ చేయించుకోవాలి ఫర్ సపోజ్ వాళ్ళల్లో నార్మల్గా వచ్చింది అబ్నార్మల్గా వచ్చింది అబ్నార్మల్గా వస్తే వాళ్ళు ఫాలోఅప్ చేసుకుంటారు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ లెవెల్లో నార్మల్గా వస్తే ప్రతి ఫైవ్ ఇయర్స్లో సో థర్టీ టు సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వాళ్ళు ప్రతి ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఈ టెస్ట్ చేయించుకోవాలి అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ పైబడిన వారు ఫర్ సపోజ్ వాళ్ళకి టెన్ ఇయర్స్ లోపల పది సంవత్సరాల లోపల ఒక్కసారి కూడా ప్యాప్స్మియర్ పాజిటివ్ రాలేదు ఏం సైటాలజీ నార్మల్ లేదు అలాంటి వాళ్ళు సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఈ స్క్రీనింగ్ ఆపేయచ్చు సో ఇది స్క్రీనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఎస్టాబ్లిష్ అయి ఉంది సో ఇది తెలియక ఈ స్క్రీనింగ్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏంటి ఏ ఏజ్లో ఎన్నిసార్లు చేయించుకోవాలి ప్యాప్స్మియర్ ఇది తెలియక చాలామంది అసలు ముందు కూడా రావడం లేదు ఇప్పుడు చెప్తున్నాను ఇది చాలా ఈజీ ప్రొసీజర్ జస్ట్ మీరు హాస్పిటల్ రండి ఒకసారి చెకప్ చేయించుకోండి 21 వన్ ఇయర్స్ పైబడిన పెళ్లి అయిన వాళ్ళు ఒక్కసారి పెళ్లి అయి మూడు సంవత్సరాలు అయింది సరే రండి మీకు కొంచెం సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయా లేదా అని కాదు ఒక్కసారి వచ్చి ఈ టెస్ట్ చేయించుకోండి ప్యాప్స్మియర్ చాలా ఈజీ టెస్ట్ రెండు నిమిషాల్లో అయిపోయింది మీరు కొంచెం కొంచెం వచ్చి ఒక ఐదు నిమిషాలు కేటాయిస్తే చాలు రెండు నిమిషాల్లో ఈ టెస్ట్ అయిపోయింది మీ చేతిలో నెక్స్ట్ డే నెక్స్ట్ 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 డేలో మీకు చేతిలో మీ రిపోర్ట్ ఉంటుంది అబ్ నార్మల్ ఉంటే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ప్లాన్ ఆలోచించవచ్చు ఫర్ సపోజ్ నార్మల్ ఉంటే నెక్స్ట్ త్రీ ఇయర్స్లో ఒకసారి ఈ టెస్ట్ మళ్ళీ చేయించవచ్చు సో సర్వైకల్ క్యాన్సర్ మేము ఎలా ప్రివెంట్ చేయబోతున్నాం ఫస్ట్ అయితే రెగ్యులర్ చెకప్స్ రెగ్యులర్ చెకప్స్ అండ్ రెగ్యులర్ చెకప్స్ ఈ చెకప్స్ మాత్రం మీరు షూర్ కట్గా వచ్చి చేకుపించుకుంటే కంపల్సరీ తొందరగా మాకు ఆ లీజన్ తెలుస్తుంది ఆ వ్యాధి అనేది తొందరగా తెలిస్తే అక్కడికక్కడ మేము అరికట్ట అరికట్టగలము దెన్ మేము హెచ్పివి వ్యాక్సినేషన్ కరెక్ట్ ఏజ్లో కరెక్ట్ వాళ్ళకి ఇస్తే ఫర్ సపోజ్ నైన్ ఇయర్స్ వా పైబడిన వాళ్ళకి నైన్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ టూ డోసెస్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి ట్వంటీ సిక్స్ ముందు సెక్షువల్ కాంటాక్ట్కి వచ్చే ముందు పెళ్లి జరక్క ముందు వాళ్ళకి వ్యాక్సినేషన్ ఇస్తే కంపల్సరీగా మేము ప్రివెంట్ చేసే పరిస్థితి మాకు
సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఫ్రీ నేను చెప్పినట్టు సేమ్ ఏజ్ పరంగా నైన్ టు ఫోర్టీన్ ఉన్నప్పుడు హెచ్పివి వ్యాక్సిన్ వేయించాలి టూ షార్ట్స్ అండ్ ఏజ్ ఫిఫ్టీన్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ మేము త్రీ షార్ట్స్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటాము అండ్ పాప్ స్మియర్ చేసి హెచ్పివిడి అనే టెస్ట్ చేసుకుంటాము అండ్ ట్వంటీ వన్ టు ట్వంటీ నైన్ సేమ్ ప్యాప్ ప్యాప్ స్మియర్ టెస్ట్ ఎవ్రీ త్రీ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్కి ఒకసారి మూడు మూడు సంవత్సరాలకి ఒకసారి ప్యాప్ స్మియర్ చేయాలి అండ్ ముప్పై నుంచి అరవై ఐదు సంవత్సరాల వాళ్ళు మూడు నుంచి ఐదు సంవత్సరాలకి ఒకసారి ప్యాప్ స్మియర్ అయినా హెచ్పివిడి అనే టెస్ట్ అయినా చేయించాలి సో ఇలా స్టేజ్ పరంగా మేము హిస్టరీ సర్జరీస్ ప్లా ప్లాన్ చేస్తామండి ఫర్ సపోజ్ సర్వీక్స్లోనే ఉంటే క్రయోథెరపీ అండ్ అక్కడికక్కడ లీజన్ తగ్గినట్టుగా చూస్తాము అండ్ స్టేజ్ పరంగా స్టేజ్ వన్ ఏ టూ ఆర్ వన్ బీ టూ ఉంటే హిస్టరక్టమీ ప్లస్ కీమోథెరపీ రేడియోథెరపీ చేస్తాము సో ఇలా మేము ప్రతి సంవత్సరం జనవరి నెలలో సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ మంత్లా చూస్తామండి అండ్ ఫిబ్రవరి ఫోర్త్న మేము సర్వై మీన్స్ క్యాన్సర్ వరల్డ్ క్యాన్సర్ డే రోజు ఫిబ్రవరి ఫోర్త్న మేము ఈ క్యాన్సర్ డే సెలబ్రేట్ చేసాము అండ్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అనేది అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ అని పెట్టామండి విచ్ వాస్ సో సక్సెస్ఫుల్ అందరూ ముందుకు వచ్చి ప్యాప్స్ మియర్లు చేయించారు కోల్పోస్కోపికల్ రిపోర్ట్లు చేయించారు వాళ్ళ వాళ్ళ రిపోర్ట్స్లో కొంతమందిలో సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూ బయటపడ్డాయి చాలామందికి మేము వాళ్ళకి సజెస్ట్ చేయగలిగాము యూ కెన్ గో ఫర్ హిస్టరెక్టమీస్ ఆర్ యూ కెన్ గో ఫర్ ఫర్దర్ హెచ్పివిడి అనే టెస్ట్ అని మా మేము వాళ్ళని సజెస్ట్ చేయగలిగాము సో ఈ వీడియో చూసిన వాళ్ళు మీ అంత దాకే ఈ వీడియో పెట్టుకోకుండా ప్రతి వాళ్ళకి మీ బంధుమిత్రులకి అందరికీ ఈ వీడియో షేర్ చేసి ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి అందరికీ ఈ వీడియో చూపించి అవగాహన పెంచి ఎవరిలో ఎప్పుడు వ్యాక్సినేషన్ వేయించాలి ఎప్పుడు ప్యాప్స్ మీరు చేయించాలి అని అందరికీ అవగాహన పెంచి సర్వైకల్ క్యాన్సర్ని నే నేనే నేనైతే అంబాసిడర్ అండి నేను చేస్తూనే ఉంటాను అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ మీరు కూడా కంకణం కట్టుకొని ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ మీ బంధుమిత్రుల్లో ఎవరు ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అయినా అండ్ హెచ్పివి వ్యాక్సినేషన్ వల్ల ఓన్లీ స్త్రీ వల్ స్త్రీయే కాదండి మేల్స్లో ఎక్కువ శాతం మేము ఈ హెచ్పివి వ్యాక్సినేషన్ ఇవ్వడం వల్ల స్త్రీకి కూడా మేము ఇండైరెక్ట్లీ హెచ్పివి వ్యాక్సినేషన్ ఇవ్వచ్చినట్టు ఎందుకంటే స్త్రీకి సోకుతుంది మేల్ నుంచే ఫర్ సపోజ్ మేము మేల్లో ఈ వ్యాక్సినేషన్ కరెక్ట్ ఏజ్లో ఇప్పిస్తే ఫ్యూచర్లో వెళ్ళి సెక్షువల్ కాంటాక్ట్లో ఆ ఇన్ఫెక్షన్ స్త్రీకి సోకకుండా ఉంటుంది సో మెయిన్లీ మేల్కి కరెక్ట్ ఏజ్లో నైన్ టు ఫిఫ్టీన్ నైన్ టు ట్వంటీ వన్ ఈ వ్యాక్సినేషన్ వేపిస్తే మేల్లో ఫస్ట్ ఆ బీజమే పోతుంది మేల్లో హెచ్పివి ఇన్ఫెక్షన్ లేకపోతే అది ఫీమేల్కి రాకుండా ఉంటుందండి ఇంకా తెలిసి ఈ యుగంలో తెలిసిందే ఒక మేల్ ఫీమేలే కాకుండా ఫీమేల్ టు ఫీమేల్ క్లోజ్ కాంటాక్ట్స్లో కూడా ఈ హెచ్పివి ఇన్ఫెక్షన్ సోకే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో అందరికీ ఈ జాగ్రత్తలు చెప్పండి ఇప్పుడు తెలుసుకున్నవి మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వంకి నేను ప్రార్థించేది ఏంటంటే ఈ ప్యాప్స్ మియర్ని ఒక బేసిక్ టెస్ట్లా ప్రతి ఆడ ఎవరైతే ట్వంటీ ఇయర్స్కి పైగా పెళ్ళి అయినా ఆమె హాస్పిటల్ వస్తారో దేనివల్ల అయినా రావచ్చు వాళ్ళు జ్వరం అని రావచ్చు లేకపోతే ఏమైనా సర్జరీస్ అని రావచ్చు వాళ్ళల్లో మేము అనేమియాకి ఎలా అయితే సిబిసి అంటే హిమోగ్రామ్ బ్లడ్ గ్రూప్కి బ్లడ్ ఆర్హెచ్ యాంటీజన్ ఇవన్నీ ఎలా చేపిస్తున్నామో అలాగే తనకి ఒక బేసిక్ టెస్ట్లా ప్యాప్స్ మియర్ అని కూడా పెట్టి ప్యాప్స్ మియర్ తనకి చేపిస్తే అలా కూడా మేము తొందరగా ముందస్తుగా తనలో ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ని తెలుసుకునే మీన్స్ మాకు ఒక ప్రూఫ్ దొరుకుతుందండి మాకు ఒక క్లూలా అప్పటికప్పుడే దొరుకుతుంది సో నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ప్యాప్స్ మియర్ని ఒక బేసిక్ టెస్ట్లా మార్చండి సో సో ఇప్పుడు కొంతమంది క్వశ్చన్స్ అడిగారండి ఈ వీడియోలో సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఒక ఆమ లక్ష్మి అనే అమరావతి నుంచి ఆమె అడిగారు ఏంటంటే పదహారు సంవత్సరాల వాళ్ళ అమ్మాయికి ఈ వ్యాక్సినేషన్ వేయించొచ్చా సర్వైకల్ క్యాన్సర్ది అని అవునండి హెచ్పివి వ్యాక్సినేషన్ పదహారు సంవత్సరాలకి కరెక్ట్గా వేయించవచ్చు కరెక్ట్ ఏజ్ వాళ్ళల్లో ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ప్రకారంగా తొమ్మిది నుంచి పదిహేను సంవత్సరాల లోపల రెండు డోసులు అండ్ పదిహేను నుంచి ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల లోపల అంటే మీ అమ్మాయికి పదహారు సంవత్సరం కాబట్టి ఆమెకి మూడు డోసులు పడతాయి ఒక డోసు ఇవాళ వేయించుకుంటే తర్వాత సెకండ్ డోసు రెండు నెలలకి అండ్ మూడో డోసు ఆరు నుంచి పన్నెండు నెలల మధ్య మూడో డోసు వేయించాలి సో మీరు అతి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు ఈ వ్యాక్సినేషన్ గురించి అడిగారు సో తొందరలో మీ అమ్మాయికి వ్యాక్సినేషన్ వేయించి తనకి ఒక సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఫ్రీ లైఫ్ ఇవ్వండి సో థ్యాంక్ ఫర్ ఆస్కింగ్ దిస్ క్వశ
సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అడిగారండి రేపల్లి మీ తెనాలి నుంచి తెనాలి నుంచి మైసమ్మ గారు అడిగారు సో ఆమె అడిగింది ఏంటంటే తనకి తెల్ల బట్ట చాలా ఎక్కువగా అవుతుంది మా వీడియో విని వాళ్ళకి తనకి డౌట్ వచ్చింది అది తెల్ల బట్ట ఎక్కువ వస్తుంది భయం వేస్తుంది సో ఎలా నిర్ధారణ చేసుకోవాలి అనేసి ఏం లేదండి భయపడద్దు ముందు ఫస్ట్ భయం లేకుండా ఫస్ట్ మీరు ఈ నిర్ధారణ చేసుకోవడానికి ఒక మంచి గైనకాలజీస్ దగ్గర వెళ్ళి మీ దగ్గరలో ఉన్న అక్కడ ఒక బేసిక్ ప్యాప్స్ మీద టెస్ట్ ఒకటి చేపించుకోండి మీకు తొందరలో మీ చేతిలో రిపోర్ట్ ఉంటుంది బేసిక్గా మీకు ఉందా లేదా అని తను ఒక పెల్విక్ ఎగ్జామినేషన్ కూడా చేస్తారు అంటే మీ సర్వీస్ కూడా పర్స్పెక్టివ్ ఎగ్జామినేషన్ ఏమైనా ఈ రోజున ఉందా చూస్తారు మీ మిగతా సిమ్టమ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి చూస్తారు సో దాని ప్రకారంగా మీ హిస్టరీ దానివల్ల కొంచెం ఒక మీన్స్ రిజల్ట్కి రాగలము మీకు నెక్స్ట్ ప్లాన్ ఏంటి ఎలా అది క్యాన్సర్ ఈ హెచ్పివి ఇన్ఫెక్షన్ వల్లన లేకపోతే వేరే వేరే ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా ఉంటాయండి ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ వేరే బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ దానితో కూడా మీకు ట్రీట్మెంట్ వస్తుంది సో మీరు తొందరలో ఇంట్లో కూర్చోకుండా ఫస్ట్ ఒక గైనకాలజీస్ దగ్గర వెళ్ళి ఈ ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ని చేయించుకోండి సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ క్వశ్చన్ సో ఇవి మీరు అందరికీ షేర్ చేసి బాగా అవగాహన పెంచుకుంటారని ఆశిస్తూ థ్యాంక్ సో మచ్ అండి